बात करेंगे आजम खां के नए नवेले बयान की जो लोकसभा में स्पीकर रमा देवी को कहते हुए उनके मुंह से निकल गया और विरोध के बाद भी आजम खां ने इस पर माफी नहीं मांगी वो पहले भी ऐसे बयानों से चर्चे में रहे वो कभी कलर देख लेते हैं कभी गलतियां हो जाती है ऐसे चर्चा उनसे हमेशा रही है और भू माफिया घोषित होने के बाद उन पर ज्यादा प्रेशर है और प्रेशर में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं जानते हैं जनता क्या सोचती है उनके इस शर्मनाक बयान के ऊपर ऐसे इंसान को तो पहले एम पी जो बनाया है वो गुनागार है जो महिला के लिए जी बगल में थे सर वो कह रहे क्या गलत बोल दिया तो वैसे तो यूपी की जनता ने उनको सी बनाया नहीं आपने देखा ही है और वैसे एम को चुन दिया तो ये चुनना उनके लिए बहुत बहुत बेकार है ऐसे इंसान की सोच वाले ऐसे सोच वाले एमपी को कभी भी वोट देना ही नहीं चाहिए तो कह रहे मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है इतने साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ मैंने कभी नहीं कहा सच में ऐसा कभी नहीं कहा उसने तो अभी उन्होंने किया होगा जो घोटाला उन्होंने किया उसका खुलासा हो रहा है उसके कारण वो कह रहे हैं यादव कह रहे क्या गलत कह दिया इसमें देखिए वो मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो उनके लिए कह रहे थे तो स्पीकर जो है ना जो जी जो है मैं मेरी बात सुनूं आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए उन्होंने कहा जो स्पीकर हैं तो उन्होंने कहा अरे मैं तो आपकी तरफ को देख के ही बात करूंगा आप तो आपकी तरफ से तो मेरी नजर ही नहीं है ठीक है आप मेरी बहन हो वो तो सर आप बात काट रहे मेरी बात जो मैं बतला रहा हूँ जे तो को, जो ये बयान जो है ना उनका तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है लोकसभा टीवी पे लाइव टीवी पे तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है यार क्या लाइव टीवी पे तोड़ मोड़ मोड़ भी देखा है उसे हाँ। मैंने भी देखा है भी देखा। मगर अगर उनकी ऐसी अगर उनकी ऐसी भद्दी सोच है मैं खुद कह रहा हूँ अगर उनकी ऐसी भद्दी सोच है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए बिल्कुल मेरी बहन हो चाहे मेरी घर की माता हो चाहे वो स्पीकर हो अगर उनके बारे में कोई गलत सोचता है तो उसके लिए उन्हें बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए अगर वो एक अपनी सोच गलत सोच से उनके बारे में कुछ कह भी रहे तो उन्हें बिल्कुल नया नवेला थोड़ी ना सर अभी आप उनका समर्थन कर रहे थे इन, मैं एक बात बतला रहा हूँ आपको मैं आप समर्थ, उनका समर्थन तो नहीं कर रहा जो मैं बात बतला रहा हूँ कुछ उस बात को तोर मरोड़ के भी दिखाया जा रहा है सर लोकसभा टीवी लाइव चलती है उस पर कटिंग नहीं होती मैंने देखा है जो अखिलेश यादव ने भी गुस्से में उठ कर बीजेपी के मांग लेते तो, तो मैं भी तो कह रहा हूँ अगर उन्होंने कहा तो उन्हें स्पीकर ने तो बोला ऐसे कोई छोटा नहीं होता आप क्या सोचते सर जो आजम खान ने कहा क्या शोभनीय है संसद की मर्यादा के देखिए आजम खान ने जो कहा है ये तो सरासर गलत है और दूसरी बात ये है कि उन्होंने वो कहानी फिर से दोहरा दी है जो महाभारत में चीर हरण वाली जो हुआ था इससे कुछ लोगों को अच्छा ना लगे मगर जो मैं कहने जा रहा हूँ ये जो बातें हैं जो चीर हरण हुआ था वो ऐसे ही हुआ था जो सभा में राजा महाराजा बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे दृष्टि बैठे हुए थे तो उस टाइम जो ये हुआ था तो ऐसी सांसद में भी यही कहानी जो दोहराई गई है तो ये सबसे बड़ी कमी है जो ये विवादित बयान हर टाइम देते आए आजम खान हमेशा से ये विवादित बयान देते आए और ये जो सांसद में कहते हैं ये घर में किस नजरिए से अपने देखते होंगे वो तो वही जाने बीवी आगे उभर कर आई है वो कह रही है की नहीं बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है सच में ऐसा ऐसा जी ऐसा बिल्कुल ही नहीं है आजम खान जी का बयान बार बार महिलाओं के प्रति अशोभनीय होता है उनका आजम खान के बारे में जो आदमी नहीं जानते हैं वो हम रामपुर के बारे में बता रहे हैं आजम खान वो आदमी है जो कचहरी में बैठ के एक टाइपिंग का काम किया करते थे आज वो आदमी यूनिवर्सिटी खोले हैं आज वो आदमी यूनिवर्सिटी खोले हैं कहीं ना कहीं तो गड़बड़ किए हैं वो सर कल दोषी साबित हुए हैं तीन पॉइंट सवा तीन करोड़ का उनपे जुर्माना भी लगा है और उन्हें पी को नौ लाख रूपए महीना अदा भी करनी पड़ेगी बिल्कुल बिल्कुल सर उन्होंने किए हैं जनता की पैसा को गमन किए हैं सर वो और अखिलेश जी उनके समर्थन कर रहे हैं मैंने कहा है सर कि क्या गलत बोला नहीं नहीं बिल्कुल इसीलिए अखिलेश जी आज विपक्ष मतलब जो दस उनकी सीट थी गठबंधन करने के बाद भी आज वो पांच सीट पे अटके हुए हैं उनकी पार्टी के लोग तो कह देते सर लड़कों से गलतियाँ हो जाया करती है नहीं नहीं वो देखिए देखिए सर उनकी पार्टी की नहीं मैं खुद मुलायम जी के बारे में कहूँगा बलात्कार के बारे में उन्होंने कहा था की लड़कियाँ लड़के तो ऐसे गलती कर देते हैं 
समाजवादी वो कहते हैं हम समाज हम लोहिया परिवर्तन वाले आदमी हैं हम लोहिया दिमाग के आदमी हैं लेकिन मुलायम जी खुद बोले हैं ये इस चीज को गत इलेक्शन से पहले तो जिनके पूर्व अध्यक्ष ही इस मानसिकता के हो तो उनके नेता क्या कर सकते हैं सर मैं तो रामपुर की जनता से अपील करता हूँ वो करोड़ों जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं मैं वहाँ के हर एक माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसे आदमी को बिल्कुल वोट ना दे लोकसभा में बयान था गलत था गलत था बिल्कुल गलत किया उसने अखिलेश यादव तो समर्थन कर रहे थे समर्थन किया समर्थन किया वो भी गलत किया उसने बिल्कुल गलत आजम खान के बारे में इतना कहना चाहूँगा अगर आप एवरेस्ट से जाके एक पत्थर फेंकेंगे ना नीचे तो जाके आजम खान के सोच पे गिरेगा क्योंकि उससे गिरी हुई दुनिया पे कोई चीज है नहीं सबसे गिरी हुई है आजम खान की सोच जो व्यक्ति इतने बड़े से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप एक एम बन के आए सांसद बन के इतने बड़े जगह पर बैठ रहे हैं और ऐसे अशोभनीय बयान दे रहे हैं मतलब ये पूरी देश की बेजती करवा रहे हैं आप कह रहे हैं कि वो उनकी चड्डी का कलर मुझे पता है तो मैं इतना तो मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आपको उनकी चड्डी का कलर पता है तो आपको अपने घर की माता बहनों का चड्डी कलर जरूर पता होगा ये किस तरीके का रवैया एक सांसद होने के नाते और आप भीड़ में जनता को संबोधित करते हो आप बयान देते देते यहाँ तक बढ़ गए कि आप लोकसभा तक में ये बयान आप दे मारा आपने वे तो मैं कह रहा हूँ अगर कुछ कोई चीज़ दुनिया में सबसे गिरी हुई है तो आजम खान की सोच और इनको लोकसभा से बर्खास्त करके इन्हें घर भेज देना चाहिए और दो, इनको दोबारा से कभी चुनना ही नहीं चाहिए पब्लिक को पब्लिक को अपनी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी इसमें पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे नेता को हमें चुनना है जो चड्डियों के कलर देखता है नेता की जिम्मेदारी होती है पब्लिक को उत्साहित करना प्रोत्साहित करना किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ाना देश के लिए कुछ करना वो अलग कलर देखता घूम रहा है नेता आपके सोचते सर जो आजम खान ने लोकसभा में बोला है एक महिला के प्रति आजम खान का बयान बहुत निंदनीय है महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान उनका है वो हमेशा इस तरह के बयानबाजी करते हैं इसलिए उनको विवाद आजम कहा जाता है उनके पास न कोई नीति है नेतृत्व है उनके पार्टी में न कोई लीडरशिप है वो बेलगाम घूमते रहते हैं उनके पास ही अखिलेश यादव बैठे रहते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी थी वो भी नहीं कुछ पिछली बार थी वो भी कुछ नहीं कर पाई ये ये इस तरह की समाजवादी राजनीति करते हैं लोग ये समाजवादी नहीं असमाजवादी है आप जनता है सर आप क्या सोचते हैं क्या इन्हें संसद में बयान कर देना चाहिए जिस तरीके की इनकी बयानबाजी बिल्कुल ऐसे भाषाई सभ्यता मर्यादा गिराने वाले सांसदों को संसद में जगह नहीं मिलनी चाहिए वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं और दिल में जगह बनाने वाले होते हैं वो कुर्सी पे इस तरह से नहीं बैठ सकते आपने जनता की राय सुनी आप क्या सोचते हैं आजम खां की सोच के बारे में हमें इनकी सोच के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और क्या इन्हें लोकसभा में बैन कर देना चाहिए जिस तरीके का इनका रवैया रहा है आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद